大家好，欢迎收看《爱上电子》。这是一款爱华的日本制造的录音机机械部分，它的构造还是比较巧妙的。首先，上面这几个按键，这个是暂停键、停止键、快进键，这个是播放键，这个是录音键，这个是压带轮，这个是录放磁头，这个是抹音磁头，这端是带屏蔽线的。就是录放磁头上输出的线，当然录音的时候是输入。这一端这有一个特殊的轮它不会让磁带被搅到，因为我们知道磁带如果搅带以后呢，皱皱巴巴的就容易损坏。那么这个轮的作用呢，就是靠这个连杆当正常运转的时候，我们可以把它按下来。我们看。当正常运转的时候，这个收带轮这个位置有一个阻尼杆，它就会始终推着我们上边那个横的连杆，使这个连杆始终靠着我们这个轮的上臂，这样呢，它就不会动作。当我们这个收带轮停止的时候，我们这个杆就不受它的控制，那么它就会下来。下来以后呢，因为上边齿轮中间有一个。柱状的东西，然后呢，它就会把这个连杆推上去，推上去以后，我们的这个录音机就停止了。另外，它收带呢是靠着这个轮和我们这端这个主轮中间有齿轮直接连接，所以不像我们现在设计的都是靠着这个副轮来带动这个收带轮，它不容易损坏。另外，在导带的时候，它是靠这个副轮来导带的。这个副轮带动旁边的齿轮，然后带动我们的收带轮或者是供带轮旋转。我们再看一下后边，它是一个12伏的电机，内部有调速电路，也就是一个稳速电路。这个就是主轴，主轴带动我们这个副轮，都是靠皮带来传送的。这个开关部分与我们普通的录音机是一样的，都是靠连杆来推动这个储点闭合。当我们断开的时候，这个储点就断开了。它是靠着两个筒片的压力使它闭合的。这个长的呢，就是录放开关的压杆。当我们把录放开关按下的时候，这个位置有一个。防雾抹的杆儿，当磁带放上以后，那么它就可以按下来。按下来以后，我们这个录放开关的这个压杆就下来了。当我们停止录音的时候，这个录放开关的这个压杆又弹上去了。上边同样有很多弹簧，是分别控制每个按键的。当我们单个按键按下以后，这个弹簧就起到一个支撑作用。另外呢，这有一个主连杆儿。当我们按下单个按键的时候，这个连杆就会弹向一端，然后通过弹簧再给弹回来之后，把我们的单个按键锁住。当我们按下停止按键的时候，这个连杆被推过去，我们这个按键就会弹起来。当我们停止按键再次抬起的时候，这连杆就通过弹簧复原，完成了动作。遇到这个机械部分损坏，修理还是比较简单的。如果单个按键按不下来，一般是有地方卡住了，那么我们只要仔细观察。如果声音变调呢，有可能是皮带损坏，皮带如果变松了啊，或者是老化了，它就会使我们这个轮带不动，所以会变调。还有这个电机如果损坏呢，它会出现声音变慢或者是变快的现象。当按下按键，电机不转的时候呢，有可能是这个开关损坏。播放或者是录音的时候呢，是通过我们这个主轴，这个主轴它的直径是有限的，按下以后呢，它就带着压带轮一同把磁带向前送，然后通过收带轮把这个磁带收起来，这样通过我们的放音磁头就能够拾取磁带上的磁信号，通过内部的线圈感应出电压，把这个信号通过我们这个线传到我们的后级放大电路。实现还原声音。当我们录音的时候，磁带首先通过抹音磁头，这个抹音磁头呢是带磁性的，把磁带上的声音抹掉
，我再通过录音磁头把相应的电信号变成磁信号，记录在磁带上。当然是通过我们的压带轮和主轴来把这个磁带拾取过来，然后通过收带轮收到这端。当出现绞带的时候，我们要检查这个收带轮不转的原因。如果出现不能导带的现象呢，我们就要检查相应的齿轮是否损坏。我们只要换相应的齿轮就可以了。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。